Hej alle sammen og velkommen. I dag skal det handle om en miniserie, vil jeg kalde det. Det kommer nok kun til at handle om to episoder, øh, som vil handle om min USA makeup, fordi jeg har været en måned i USA, blandt andet en måned i Costa Rica, så en måned i USA. Og på den måned i USA, der fik jeg altså købt en hel del makeup. Og derfor vil jeg dele det op i to, som handler om CVS, som er i dag, og Ulta, som er næste gang, plus noget diverse, for der er lidt sådan online og Mac og sådan lidt indover. Så det bliver næste episode. Men i dag vil jeg fortælle om det makeup, jeg købte i CVS. CVS er det, de kalder pharmacy, øh, som egentlig er et apotek, men du kan også købe apoteksting, men så kan du også købe slik og tøj og mælk. Alt kan du købe. Også makeup. Og derfor har jeg været der. De har meget drugstore makeup, hvor Ulta har mere high-end. Men lad os komme i gang. Det er ved at være lidt tid, siden jeg kom hjem derfra. Så ja, der er noget, der er så brugt ud. For eksempel ligesom den her. Der kan man godt se, at den er lidt brun i den ene ende. Øhm, det er en elf øh, eyebrow gel. Den er fuldstændig clear, så det vil sige, at du kan bruge den til alle farver. Øhm, jeg synes, den har været rigtig, rigtig god. Den stikker ikke så meget ens øjenbryn, som for eksempel den for Anastasia Beverly Hills gør. Det kan jeg godt lide ved Og når den har brugt op, har jeg tænkt mig at bruge den herinde, så der er ligesom to i en. Så har jeg købt den her Color Tattoo fra Maybelline. Det er ja, en hvid. Det er i farven 05 to Cool. Og den er rimelig hvid, som I kan se. Den er rimelig cremet, men, men rigtig, rigtig god. Jeg har allerede brugt den, så... Men det giver en rigtig, rigtig god base, og det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Så har jeg købt Eyebrow Kit fra ELF. ELF er ved at dø ud, som jeg siger. Øhm, de, de er ved at sælge alle deres ting i hvert fald meget, meget billigt, fordi de lukker. Så derfor har jeg lige købt lidt flere. Fordi det er den her, jeg bruger som... Øh, Ja, til min øjenbryn til at tegne dem op, og så bruger jeg en anden øh, øjenskyggepuder noget til at ja, fylde resten af. Og det er i farven Light. Så har jeg købt Maybelline Fit Me Concealer. Øh, den skulle være ligesom Nars. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg synes, den er ligesom den. Jeg synes, den er lidt... Øh, den er ikke så pigmenteret, men det er jo også det, den får kritik for. Det får, hvad man betaler for. En anden concealer. I kommer til at se rimelig mange concealer, fordi jeg er en concealer junkie. Det her Loyal True Match, jeg har en i forvejen, øh, som jeg vil have tør for. Den har jeg Fair Light i nummer N123. Øh, den er en af de lyseste, og det er også fordi, jeg gerne vil bruge den som, øh, som highlighter blandt andet også. Så er der den her Baked Powder Blush fra Milani, og det er i 01 Dolce Pink. Og den synes jeg er virkelig, virkelig lækker. Øh, når man ser den sådan her, så ser den jo virkelig skøn ud. Og den er også rigtig, rigtig pigmenteret, som I kan se her. Så det er virkelig fedt. Den, har en, øh, altså den er ikke så mat, så man skal selvfølgelig kunne tage noget glimmer, eller så er det ikke lige den. Og så er der sådan en lille første med. Jeg bruger dem, jeg har, fordi... Ja, og et spejl. Så er der NYX Jumbo Pencil i Milk. Og den er nok også rigtig mange, der kender, og det er nok kendt som den bedste hvide eyeliner i hele verden. Og det vil jeg også sige, det er. Øhm, den er virkelig, 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 virkelig pigmenteret. Og det synes jeg er fedt. Øhm, I kan prøve at se her. Så, det siger jeg lidt om det. Så har jeg to lip liner fra Milani. Det er Color Statement Lip Liner, og det er i 02 den nederste og 03 den øverste. Den øverste minder en lille smule om Sove fra øh, MAC. Så er der NYX Soft Matte Lip Cream. Og den er rigtig, rigtig lækker. Øh, ja, det er bare sådan helt almindelig. Men den er, jamen, den er virkelig skøn. Og den er sådan mega dejlig cremet for på læberne. Og så bliver den bare helt mat. Det er så smukt. Så er der en matte læbestift fra Maybelline. Og den er i 660. Touch of Spice og den er rigtig lækker, altså meget neutral men lidt mørkere end man lige sådan umiddelbart vil sige, men den er også rigtig, rigtig lækker så er der Adele Natural Eyelashes virkelig, virkelig skønne, og ja, de er også brugt som man kan se 
Øh, virkelig, virkelig skønne. Øh, jeg har brugt dem. De ser vildt naturligt ud. Og øh, ja, det er bare for lækkert. Milani Powder Blush. Og det er i det er i 08 Tea Rose. Og den er skøn. Jeg bruger den hver dag. Øh, ja, den er frummet som en rose, hvilket jeg elsker. Og så elsker jeg farven. Som I kan se. Rimelig pigmenteret. Øh, ja. Jeg kan ikke sige andet end godt om den her. Så er der en lille sideting. Øhm, Eos, de kostede... Hvad kostede de? Nogle af 20 kroner, tror jeg, i USA. Så dem har jeg købt rimelig af. Rimelig mange af. Øhm, jeg elsker Eos, jeg elsker især den her. Som ikke er den, der er mint, men den, der er vanilla. Jeg tror, det er vanilje, faktisk. Ja. For jeg synes, den er meget naturlig. Øhm, samtidig rigtig god. Så er der en highlighter fra Physicians Formula, den der hedder Light Bronze Pearl Og som I kan se, det er en masse perler, virkelig, virkelig smuk øhm, Den giver selvfølgelig kun én farve, når du, altså den er kun lys, øhm, bare rolig Jeg synes, den giver et rigtig, rigtig smukt øhm, ja. Lys, glans, jeg ved det ikke øhm, Den er i hvert fald rigtig, rigtig smuk, når den kommer på Så er der Baby Skin fra Maybelline Øhm, en primer. Jeg synes, den er rigtig, rigtig god. Især til prisen. Jeg har blandt andet prøvet en fra Smashbox og Professionals fra Benefit. Øhm, som ligger en helt anden prisklasse end den her. Og jeg synes faktisk, at den gør det rimelig godt til øh, prisen. Det er jeg anbefalet. Som det sidste har jeg den her, som er fra L'Oreal. En setting spray for deres Infallible øh, serie. Jeg synes faktisk, den er rigtig, rigtig god. Den, jeg synes, den gør godt. Den gør jeg godt forsøge med at holde på make-upen. Øhm, det er ikke den bedste, jeg har prøvet, men jeg synes, den, den til prisen er den god. Det var alt for denne gang. Tak fordi I så med, og hvis I har nogle spørgsmål eller forslag til, hvad jeg ellers skal lave, så må I med glæde skrive ned i kommentaren, og så vil jeg se på det. <laughs> øhm, ja, men I vil have det rigtig godt til at ses næste gang. Vi ses.